அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் ஜெர்மன் மொழி கற்றுக்கொள்வதற்கான பதினான்காவது வீடியோவில் இன்றைய தினம் பார்க்க இருப்பது முப்பது சொற்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த முப்பது சொற்களும் எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதை எவ்வாறெல்லாம் உச்சரிக்கின்றார்கள் எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்துகின்றார்கள் என்று ஒரு விரிவான வீடியோவாக இந்த வீடியோ அமைய இருக்கின்றது வாரங்கள் பார்ப்போம் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா சிவனோபன் இன்றைய தினம் முதலாவதாக ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகும் பொழுது அங்கு பயன்படுத்த இருக்கின்ற பதினைந்து பேச்சொற்கள் பதினைந்து வினைச்சொற்கள் என்று மொத்தமாக முப்பது சொற்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக தஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் என்றால் என்ன ரெஸ்டாரண்ட் என்பது நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு அங்கு சென்று அமர்ந்திருந்து பொறுமையாக சாப்பாடை ஓர்டர் செய்து சாப்பிடுவதற்கான இடத்தை தான் ரெஸ்டாரண்ட் என்று கூறுவார்கள் அதை தஸ் ரெஸ்டாரண்ட் என்று கூறுகின்றார்கள் தஸ் என்பது அகிர்தனை டே தி தஸ் என்று இருக்கின்றது அதற்கான தனியான வீடியோ போட்டிருக்கின்றேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கின்றது அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பார்த்து டே தி தஸ் என்றால் என்ன என்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பதிமூன்று வீடியோக்கள் இருக்கின்றது அதையும் பார்த்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே சென்றவுடன் நீங்கள் முதலாவதாக பார்ப்பது யார் என்றால் கெல்னர் அல்லது கெல்னரின் என்பவர்களை பார்க்கின்றீர்கள் டே கெல்னர் தி கெல்னரின் யார் அவர்கள் என்றால் உள்ளே வேலை செய்பவர்கள் உங்களுக்காக சாப்பாட்டை கொண்டு வந்து தருபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அல்லவா அந்த சாப்பாட்டை தருபவர்களை கெல்னர் என்று கூறுகின்றார்கள் கெல்னர் ஆணாக இருந்தால் டே கெல்னர் பெண்ணாக இருந்தால் தி கெல்னரின் என்று கூறப்படுகின்றது அடுத்தது மூன்றாவதாக கோக் கோக் என்றால் யார் சமையல் செய்கின்ற ஆண் அங்கு ஒரு ஆண் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தால் டே கோக் என்று கூறுகின்றார்கள் அதுவே அது பெண்ணாக இருந்தால் தி கெஹின் என்று கூறுகின்றார்கள் இந்த இடத்தில் பாருங்கள் உம்ல அவுட் வருகின்றது ஓவுக்கு மேல் இரண்டு குத்துக்கள் இருக்கின்றது ஆகவே இது ஓ அல என்ற உச்சரிப்பு வருகின்றது கஹின் என்று வருகின்றது இந்த வார்த்தை நான் கூட சில நேரத்தில் பிழையாக விடலாம் ஏனென்றால் தமிழ் வார்த்தையும் ஜெர்மன் வார்த்தையும் சேர்த்து பேசும் பொழுது பிழைகள் உச்சரிப்பில் பிழைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது ஆக கூகுளுக்கு சென்று தமிழ் டிக் டாட் காம் என்று தேடுங்கள் இந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்றீர்கள் என்றால் முதலாவதாக வருகின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்றீர்கள் என்றால் ஜெர்மன் மொழியை இலவசமாக கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்லாமல் ஆங்கிலம் தமிழ் மற்றும் கணனி என்று அனைத்தையுமே ஒரே இடத்தில் இலவசமாக கற்றுக்கொள்வதற்கும் மற்றும் தமிழ் விளையாட்டுகள் மூலமாக தமிழை கற்றுக்கொள்வதற்குமான ஒரு பயனுள்ள வெப்சைட்டாக இந்த வெப்சைட் அமைந்திருக்கின்றது சென்று பாருங்கள் படியுங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பயனடையுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு வாருங்கள் மீண்டும் வீடியோக்கு செல்வோம் ஆகவே நீங்கள் ஜெர்மன் மொழியுடைய சரியான உச்சரிப்பில் என்றால் கழி வகற்றுகின்ற அறை அல்லது அங்கு சென்று கைகளை கூட கழுவிவிட்டு வரலாம் கை கழுவு கழுவுவதற்கான இடம் அல்லது கழி வகற்றுவதற்கான அறை என்று பார்த்துக் கொள்ளலாம் இதை ஆணுக்கு தனியாகவும் பெண்ணுக்கு தனியாகவும் பிரித்து வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே டாமன் டொய்லெட் என்றால் பெண் படம் போட்ட அடையாளம் போட்ட அந்த டொய்லெட் இருக்கும் அங்கு சென்றீர்கள் என்றால் அது பெண்களுக்கானது அதுவே ஹேர் அண்ட் டொய்லெட் என்று கூறுவார்கள் ஆண்களுக்கான டொய்லெட்டை ஹேர் அண்ட் டொய்லெட் என்று கூறுவார்கள் இரண்டையுமே நீங்கள் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாறி போய் அவமானப்பட்டு விட்டு விடாதீர்கள் அதனால் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக தி கஸ்ட்ரோனோமி என்று கூறப்படுகின்றது இந்த வார்த்தை சற்று ஒரு தூய ஜெர்மன் சொல்லாக கவனிக்கப்படுகின்றது அதிகமானவர்கள் பேசும் பொழுது பயன்படுத்துவது கிடையாது இதை பயன்படுத்தினீர்கள் என்றால் நீங்கள் நல்ல ஜெர்மன் மொழி தெரிந்தவர் என்று அனைவர்களுக்கு முன்னாலேயும் நீங்கள் உங்களை சற்று உயரமாக காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் தி கஸ்ட்ரோனோமி என்று கூறப்படுகின்ற இந்த வார்த்தை என்னவென்றால் சமையல் செய்பவர்கள் அங்கு வேலை செய்பவர்கள் மட்டும் போய் வரக்கூடிய இடமாக இருக்கின்ற அந்த இடத்தை தி கஸ்ட்ரோனோமி என்று கூறுகின்றார்கள் அங்கு சென்று சமையல் செய்தவர்கள் செய்பவர்கள் மற்றும் கெல்னர் போன்றவர்கள் அங்கு போய் வருவார்கள் அங்கு சமையல் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு வரு வருகின்ற இடமாக அமைந்திருக்கும் அதை கஸ்ட்ரோனோமி என்று கூறுகின்றார்கள் இந்த இதற்கான படிப்பை கூட கஸ்ட்ரோனோமி என்ற படிப்பு என்று கூட கூறப்படுகின்றது அதையும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தி கஸ்ட்ரோனோமி பெண் பால் தி கஸ்ட்ரோனமி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக தஸ் பெஸ்டெக் டே டெல்லர் என்று இரண்டையுமே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் டே டெல்லர் என்றால் சாப்பிடுவதற்கான தட்டு இருக்கின்றது அல்லவா அந்த தட்டை டே டெல்லர் என்று கூறுகின்றார்கள் தஸ் பெஸ்டெக் என்றால் சாப்பிடுவதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த உபகரணங்கள் குறிப்பாக முள்ளு கரண்டி லெஃபில் என்று கூறுகின்ற கரண்டி மற்றும் மெசர் என்று கூறுகின்ற கத்தி இந்த மூன்றையுமே தஸ் பெஸ்டெக் என்று கூறுகின்றார்கள் எவை 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 தி காபிள் டே லெஃபில் உம்லவுட் டே லெஃபில் தஸ் மெசர் என்கின்ற இந்த மூன்றையுமே தஸ் 
வெஸ்டை கண்டு கூறுகின்றார்கள் மற்றும் ஸ்பைச காற்று இதுக்கும் ஒரு முக்கியமான விடயம் ஸ்பைச காற்று என்றால் என்ன சாப்பிடுவதற்கு என்ன என்ன சாப்பாடு எல்லாம் இருக்கின்றது என்பதை ஒரு அட்டவணை போட்டு தங்களுடைய ரெஸ்டாரண்டில் என்ன சாப்பாடு இருக்கின்றது என்று போட்டு வைத்திருப்பார்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் வாசித்து விட்டு எனக்கு நூடுல்ஸ் வேண்டும் எனக்கு சோறு வேண்டும் எனக்கு உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு சாப்பாடு அந்த அந்த ஸ்பைச காற்றில் இருந்தால் அதை ஓர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் ஆகவே தி ஸ்பைச காற்று அல்லது மெனு காற்று உம்லாவ் சாப்பிடுவதற்குள்ள சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் மெயினாக சாப்பிடுவதற்கு என்ன வேண்டும் சாப்பிட்டதற்கு பின்பாக என்ன வேண்டும் என்று கேட்பார்கள் அதை எவ்வாறு கேட்பார்கள் போ ஸ்பைச ஹவுட் ஸ்பைச நாக் ஸ்பைஸ் என்று கேட்பார்கள் அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸ்பைச என்றால் நீங்கள் சாப்பிடுவது சாப்பாடு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உதாரணத்துக்கு போ ஸ்பைஸ் என்றால் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக சாப்பிடுவது ஹவுட் ஸ்பைஸ் என்றால் மெயினாக சாப்பிடுவது நாக் ஸ்பைஸ் என்றால் சாப்பிட்டு முடித்ததற்கு பின்பாக சாப்பிடுவது உதாரணத்துக்கு நாக் ஸ்பைஸ் என்பதற்குள் ஐஸ்கிரீம் இருக்கின்றது பழங்கள் இருக்கின்றது கேக் இருக்கின்றது கூகன் என்று கூறுவார்கள் கேக் இருக்கின்றது இவ்வாறு பட்ட பொருட்களை உங்களுக்கு தருவார்கள் நீங்கள் அங்கு மெனு கார்ட் இப்போது கூறினேன் அல்லவா ஸ்பைச காட்டில் இருக்கின்ற அந்த பொருட்களை நீங்கள் ஓர்டர் செய்து சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பெஸ்டெலுங் பெஸ்டெலுங் என்றால் இப்பொழுது இந்த அளவு நேரமும் ஓர்டர் செய்யுங்கள் ஓர்டர் செய்யுங்கள் ஓர்டர் செய்யுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவா அந்த ஓர்டர் பண்ணுவதை பெஸ்டேலுங் பண்ணுவது என்று கூறுவார்கள் தி பெஸ்டேலுங் என்று கூறுவார்கள் நீங்கள் ஒரு சாப்பாட்டை ஓர்டர் செய்வதை இஹ் மெஸ்ட் வாஸ் பெஸ்டேலன் என்றால் அது வினை சொல்லாக இருக்கும் ஓ இஸ் மைன பெஸ்டேலுங் என்று கேட்டால் என்னுடைய பெஸ்டேலுங் எங்கே நான் ஓர்டர் செய்தது எங்கே என்று கேட்பதை போன்று அமைந்திருக்கும் ஆகவே பெஸ்டேலுங் என்றால் என்ன நீங்கள் ஓர்டர் செய்த ஓர்டர் பண்ணியது என்பதை பேச்சுக்களாக கூறும் பொழுது பெஸ்டேலுங் என்று கூறுவார்கள் தி பெஸ்டேலுங் என்று கூறப்படுகின்றது அடுத்ததாக தஸ் எஸ்என் இந்த எசன் என்பது கவனமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மூன்று இடத்தில் வர இருக்கின்றது பொது பெது பெரிதாக மூன்று இடத்தில் வர இருக்கின்றது இது ஒரு சாப்பாடு நீங்கள் மொத்தமாகவே சாப்பாடுகள் இருக்கின்றது அல்லவா சாப்பாடு உணவு என்று கூறுகின்ற பேச்சொல் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த பேச்சொல்லுக்கும் எசன் தான் வரும் அதே நேரத்தில் நான் சாப்பிடுகின்றேன் நாங்கள் சாப்பிடுகின்றோம் விய எசன் என்று கூறுவார்கள் சாப்பிடுதல் என்கின்ற வினை சொல்லையும் எசன் என்றுதான் கூறுவார்கள் இப்பொழுது அடுத்த பதினைந்துக்குள் வர இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் ஒரு ஸ்டட் இருக்கின்றது ஜெர்மனில் ஒரு நகரம் இருக்கின்றது அதையும் எசன் என்றுதான் கூறுவார்கள் ஆகவே கவனமாக இருங்கள் நகரத்தை கூறுகின்றார்களா அல்லது சாப்பிடுவதை கூறுகின்றார்களா அல்லது சாப்பாட்டை கூடு கூறுகின்றார்களா என்பதை கவனமாக நீங்கள் அந்த சொல்லை கவனமாக கேட்டால்தான் உங்களால் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே தஸ் எசன் என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதோடு சேர்த்து எசன் என்பது தெரிந்து கொண்டால் ட்ரிங்கன் என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஹ் மெஸ்டர் ட்ரிங்கன் என்று நாங்கள் வினை சொல்லி இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது குடிப்பதற்கு ஏதாவது குடித்தால் அதை எவ்வாறு கூறு கூறுவது குடிபானம் என்று நாங்கள் தமிழில் கூறுகின்றோம் அல்லவா அதை எவ்வாறு ஜெர்மனில் கூறுவது கெட்ரிங்க என்று கூறுகின்றார்கள் தஸ் கெட்ரிங் என்றால் ஒரு சொல் ஒரு கெட்ரிங் ஒரே ஒரு குடிபானம் இருந்தால் தஸ் கெட்ரிங் அதுவே பல குடிபானங்கள் இருந்தால் தி கெட்ரிங்க என்று கூறுகின்றார்கள் இந்த வினை சொல்லை கூட நீங்கள் இந்த பேச்சொல்லை கூட அதன் ஒருமை பன்மையை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நான் ஏற்கனவே கூறியதை போன்று ஜெர்மன் என்கின்ற இந்த ஆப் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கின்றேன் அந்த ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுவதன் மூலமாக அதற்குள் சென்று ஒரு பேச்சொல்லை கொடுத்தீர்கள் என்றால் அதனுடைய வினை சொல் அது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதை எவ்வாறெல்லாம் உச்சரிக்கலாம் என்று அனைத்தையுமே இலவசமாக எந்தவித கட்டணமும் அறவிடாமல் எந்தவித விளம்பரமும் உங்களுக்கு காட்டாமல் உங்களுடைய டேட்டாவை உங்களிடமிருந்து களவெடுக்காமல் முற்றிலும் இலவசமாக உங்களுக்கு அந்த ஆப் கொடுக்கின்றது இந்த ஆப்பை நீங்கள் இலவசமாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக் கொடுங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்கான லிங்கும் கொடுத்திருக்கின்றேன் அடுத்ததாக கெட்ரிங்க என்பதற்குள் இரண்டு விதமான கெட்ரிங்க இருக்கின்றது ஒன்று குளிரான குடி குடிபானம் அதே நேரத்தில் சூடான குளிர்பானம் குளிரான குடிர்பானத்தை கால்ட் கெட்ரிங்க என்று கூறுகின்றார்கள் அதுவே சூடான என்றால் பாம் கெட்ரிங்க அல்லது ஹைஸ் கெட்ரிங்க என்று கூறுகின்றார்கள் அதையும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தஸ் கெட்ரிங் கால்ட் தஸ் கால்ட் கெட்ரிங் தஸ் பாம் கெட்ரிங் என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக 
இறுதியாக நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு எழும்பி வரமாட்டீர்கள் அல்லவா நீங்கள் காசு கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா அதை பேர்ச்சொல்லாக கூறும் பொழுது காசு கொடுத்தல் என்கின்ற பேர்ச்சொல்லாக தி பெட்சாலும் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது வினை சொல்லாகவும் வர இருக்கின்றது பேர் சொல்லாகவும் வர இருக்கின்றது அதனால் தான் இரண்டையுமே உங்களுக்கு கூறியிருக்கின்றேன் ரெஸ்டாரண்ட் என்பதற்குள் இரண்டும் வர இருக்கின்றது தி பெட்சாலும் என்பதற்குள் காற்ற பெட்சாலும் பா பெட்சாலும் என்று இரண்டு இருக்கின்றது காற்ற பெட்சாலும் என்றால் நீங்கள் பேங்க் காட்டை வைத்து பெட்சாலும் பண்ணுவது காசு காசு கட்டுவதை காற்ற பெட்சாலும் என்று கூறுகின்றார்கள் பா பெட்சாலும் என்றால் நீங்கள் காசாக கையில் எடுத்து நோட்டாக கொடுத்தீர்கள் என்றால் அதை பா பெட்சாலும் என்று கூறுகின்றார்கள் அதையும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் அவ்வாறு வெளியில் வரும் பொழுது ஒரு ஒரு சில மேசைகளில் பார்ப்பீர்கள் ரிசர்வியரும் அல்லது ரிசர்வியர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் ரிசர்வியர் என்றால் அது வினைச்சொல் ரிசர்வியரும் என்றால் அது பேர்ச்சொல் தி ரிசர்வியரும் என்ற என்பதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது என்ன ரிசர்வியரும் என்றால் ஏற்கனவே ஒருவர் புக் பண்ணி வைத்திருப்பார் தொலைபேசியில் கால் பண்ணி நான் இன்று ஆறு மணிக்கு சாப்பிடுவதற்கு வர இருக்கின்றேன் ஆறு கதிரைகள் இரண்டு மேசைகள் நீங்கள் ஓ ஏற்கனவே நீங்கள் ஓடர் செய்து வைத்திருக்கின்றேன் என்று அவர் கூறுவதைத்தான் ரிசர்வியரும் என்று கூறுவார்கள் புக் பண்ணி வைப்பது தி ரிசர்வியரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இறுதியாக நீங்கள் வெளியில் செல்லும் பொழுது அவர்கள் உங்களுக்கு நன்றாக பெடீனும் பண்ணியிருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் அது என்ன பெடீனும் தி பெடீனும் என்றால் உங்களுக்கு நன்றாக உங்களை கவனித்திருக்கின்றார்களா என்பதை பார்ப்பதை தான் பெடீனும் என்று கூறுகின்றார்கள் இவற்றை பேர்ச்சொற்களாக பதினைந்து பேர்ச்சொற்களாக பார்த்திருக்கின்றோம் வாருங்கள் இப்பொழுது வினை சொற்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பதினைந்து வினை சொற்களை வைத்துக் கொண்டு இந்த பேர்ச்சொற்களை வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு வசனம் கூட அமைத்து காட்ட இருக்கின்றேன் அதே நேரத்தில் முதலாவதாக நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள் செல்லும் பொழுது பொதுவாக கேட்கின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கின்றது நெய்மன்ஸ் பிட்ச பிளக்ஸ் என்று கூறுவார்கள் அழகான ஒரு வார்த்தை இதற்கான அர்த்தம் என்னவென்றால் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் டேக் யுவர் சீட் என்று கூறுவார்கள் அதைத்தான் அவ்வாறு ஜெர்மன் மொழியில் நெய்மன்ஸ் பிட்ச பிளக்ஸ் என்று கூறுகின்றார்கள் உங்களுடைய இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அர்த்தமாக அமைந்திருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அதை ஹின்செட்ஸ் என்றும் கூறுவார்கள் இது ட்ரென்பாரபிள் வேப் என்று கூறுகின்றார்கள் இரண்டாக பிரித்து இரட்டை கிழவி என்று இருக்கின்றது அல்லவா தமிழில் அதே போன்று இரண்டாக பிரித்து சொல்லும் பொழுது இரண்டாக பிரித்து சொல்லக்கூடிய சொல்லாக இருக்கும் ஆனால் சேர்த்துத்தான் இருக்கும் சேர்த்திருக்கும் பொழுதுதான் அர்த்தமாக இருக்கும் ஹின் செட்சன் என்று இருக்கின்றது இந்த ட்ரென்பாரபிள் வேபன் என்றால் என்ன என்று நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு விளக்கமாக கூற இருக்கின்றேன் இன்றைய தினம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ட்ரென்பாரபிள் வேபன் வந்து ஒன்று இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக உள்ளே செல்கின்றீர்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு எதற்காக செல்கின்றீர்கள் எசன் சாப்பிடுவதற்கு செல்கின்றீர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா எசன் மூன்று இடத்தில் வர இருக்கின்றது ஸ்டட்டுடைய பெயர் ஒரு இடத்துடைய பெயர் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள் சாப்பாடு இருக்கின்றது அல்லவா பேர்ச்சொல்லாக இருக்கின்ற அது அதே நேரத்தில் சாப்பிடுவது இ எசன் நான் சாப்பிடுகின்றேன் என்பது போன்று வருகின்ற அந்த எசன் என்பதும் ஒரு வினைச்சொல் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நான் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல போகின்றேன் என்றால் இ மெஸ்ட் கேன எசன் என்று சொன்னால் நான் சாப்பிட ஆசைப்படுகின்றேன் மெஸ்ட் இது மொடால் வேபன் என்பதற்குள் வருகின்றது அந்த மொடால் வேபன் என்றால் என்ன என்று நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்ல இருக்கின்றேன் இன்றைய நான் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இவையெல்லாம் இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பேச்சொற்களையும் வினைச்சொற்களையும் மட்டும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எசன் எசனுக்கு அடுத்ததாக ட்ரிங்கன் ட்ரிங்கன் என்றால் குடிப்பது நான் குடிக்க விரும்புகின்ற விரும்புகின்றேன் இஹ் மெஸ்ட் கேன வாஸ் ட்ரிங்கன் சொன்னால் நான் ஏதாவது குடிக்க விரும்புகின்றேன் என்று அர்த்தமாக அமைந்திருக்கின்றது ஸ்னைடர் ஸ்னைடர் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தஸ் பெஸ்டெக் என்ற ஏற்கனவே கூறினேன் அல்லவா அதற்குள் தஸ் மெச வர இருக்கின்றது அந்த மெச உங்களுக்கு ஸ்னைடன் பண்ணுவதற்கு உதவுகின்றது ஸ்னைடன் என்றால் என்ன வெட்டுவதற்கு உதவுகின்றது நீங்கள் ஒரு பானை வாங்குகின்ற வாங்குகின்றீர்கள் புரோட் வாங்கி அதை வெட்ட போகின்றீர்கள் என்றால் இஹ் மெஸ்ட் தஸ் ஸ்னைடர் அல்லது இஹ் வேட ஸ்னைடர் இஹ் ஸ்னைடர் என்று இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இஹ் ஸ்னைடர் நான் வெட்டுகின்றேன் என்று நீங்கள் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் நீங்கள் முதலில் ஒரு சாப்பாட்டை ஓர்டர் பண்ண வேண்டும் என்றால் பெஸ்டேலும் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் என்ன சாப்பாடு இந்த ரெஸ்டாரண்டில் இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்வதற்குத்தான் அந்த காற்றை எடுத்து நீங்கள் ஷவன் அன்ஷவன் பண்ணுகின்றீர்கள் நான் முதலில் பார்க்கின்றேன் என்று கூறுவதை போன்று அமைந்திருக்கின்றது அதைத்தான் அன்ஷவன் என்று கூறுகின்றார்கள் 
அடுத்ததாக இந்த அன்ஷவன் என்பதை லேசன் என்று கூறலாம் இக் லேச என்று சாதாரணமாக கூறலாம் நீங்க வாசித்து பார்க்க போகுது என்று கூறலாம் அதே நேரத்தில் அவர் ஒரு டேப்லெட்டை கொண்டு வந்து தந்து இதற்குள் நீங்கள் ஹவுஸ் வேலன் பண்ணலாம் என்று கூறுவார் ஹவுஸ் வேலன் என்றால் என்ன செலக்ட் பண்ணுவது நீங்கள் தேடி பார்த்து செலக்ட் பண்ணுவது ஹவுஸ் வேலன் பண்ணுவது அல்லது என்ஷைடன் இக் மேஸ்ட் என்ஷைடன் நான் யோசித்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் வந்து நான் முடிவெடுப்பேன் நான் முடிவெடுக்கின்றேன் என்பதைத்தான் என்ஷைடன் என்று கூறுவார்கள் அதே நேரத்தில் அவர் ஒரு டேப்லெட்டை கொண்டு வந்து அவர் நீங்கள் சொல்லுவதை அனைத்தையும் ஐன்டிப்பன் பண்ணி கொண்டிருப்பார் ஐன்டிப்பன் என்று சொன்னால் கிளிக் பண்ணுவது நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு சலாட் சொல்லுகின்றீர்கள் இரண்டு பிட்சா சொல்லுகின்றீர்கள் அனைத்தையும் அனைத்தையும் அவர் வந்து ஒரு டேப்லெட்டை வைத்துக் கொண்டு ஐன்டிப்பன் பண்ணி கொண்டிருப்பார் ஐன்டிப்பன் பண்ணுவது என்றால் என்ன நோட் பண்ணி எடுத்து டிக் பண்ணி கொண்டிருப்பது கிளிக் பண்ணி கொண்டிருப்பது உங்களுக்கு எது எவையெல்லாம் தேவை என்பதை கிளிக் பண்ணுவதைத்தான் ஐன் டிப்பன் பண்ணுவது என்று கூறுவார்கள் அனைத்துமே ட்ரென் பார்பிள் வேவனுக்குள் வருகின்றது கண்டிப்பாக நாங்கள் இதை விரிவாக இன்னொரு முறை பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்ததாக என்றால் என்ன இந்த ரெஸ்டாரண்டில் என்ன சாப்பாடு இருக்கின்றது நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஐடியா தாருங்கள் உங்களுடைய ரெஸ்டாரண்டில் என்ன சாப்பாடு நல்ல சுவையாக இருக்கும் என்று எனக்கு ஒரு ஐடியா தாருங்கள் அதை நான் வந்து ஹவுஸ் ப்ரொப்பியரன் பண்ணி பார்க்க இருக்கின்றேன் ஹவுஸ் ப்ரொப்பியரன் என்றால் என்ன நான் டெஸ்ட் பண்ணி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கின்றேன் நான் மீச்சி அதை சாப்பிட்டு பார்க்கின்றேன் சுவையாக இருக்கின்றதா என்று சாப்பிட்டு பார்க்கின்றேன் என்பதைத்தான் ஹவுஸ் ப்ரொப்பியரன் என்று கூறுவார்கள் அதற்கு போஸ்ட் லாகன் பண்ண வேண்டும் யாராவது ஒருவர் போஸ்ட் லாகன் பண்ணினால் யாராவது ஒருவர் முன்னுரைத்தால் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் முயற்சி செய்து பாருங்கள் என்று நீங்கள் அதை ஹவுஸ் ப்ரூப்பியரம் பண்ணுவீர்கள் நீங்கள் அதை பரிசித்து பார்ப்பீர்கள் சாப்பிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பீர்கள் அடுத்ததாக ஷிமெக்கன் சாப்பிடுவதை இக் எஸ் என்று கூறுகின்றோம் அல்லவா அதே இன்னொருவர் உங்களை பார்த்து ஷிமெக் குட் என்று கேட்பார்கள் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் எஸ் ஷிமெக் குட் சாப்பாடு சுவையாக இருக்கின்றதா என்று கேட்பதைத்தான் ஷிமெக்கன் சுவைப்பது என்று அர்த்தம் ஷிமெக்கன் என்றது சுமைப்பது சுவைக்கின்றேன் என்பதை போன்ற அமை அர்த்தமாக அமைந்திருக்கின்றது அதை ஒருவர் அழகாக கேட்கின்றார் உங்களிடம் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்றால் ஷிமெக் என்று கேட்டால் உங்களிடம் அவர் சாப்பாடு சுவையாக இருக்கின்றதா என்று கேட்கின்றார் என்று அர்த்தம் நீங்களும் ஷிமெக் சால்சி ஷிமெக் சூஸ் ஷிமெக் ஷாப் என்று உரைப்பாக இருந்தால் ஷாப் என்றும் இனிப்பாக இருந்தால் சூஸ் என்றும் அதே நேரத்தில் உப்பாக இருந்தால் சால்சி என்றும் நீங்களே நீங்கள் அந்த சுவை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று கூறலாம் அடுத்ததாக பெட்சாலன் பெட்சாலன் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் தி பெட்சாலுங் என்பதற்குள் வருகின்றது அது பேர்ச்சொல் இது வினைச்சொல் இந்த வினைச்சொல்லை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்றால் இஹ் மிஸ்ட் ஜெட்ஸ் பெட்சாலன் என்று கூறினால் நீங்கள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் கேலனர் வருகின்றார் மெஸ்டின் சிவாஸ்னோ பிஸ்டேலன் என்று கேட்டார் அவர் உங்களிடம் கேட்பார் என்று கேட்பார் அதாவது நீங்கள் எதையாவது ஓடர் பண்ண போகின்றீர்களா பெஸ்டேலம் பண்ண போகின்றீர்களா என்று அவர் கேட்பார் அவ்வாறு அவர் கேட்கும் பொழுது இஹ் மிஸ்ட் பெட்சாலன் என்று கூறினீர்கள் என்றால் நான் காசு கட்ட போகின்றேன் எனக்கு சாப்பிட்டு முடிந்து விட்டது நான் காசு கட்ட போகின்றேன் என்று நீங்கள் கூறுவதாக அமைந்திருக்கும் அல்லது நீங்கள் ஒரு கெல்லரை கூப்பிட்டு இஹ் மிஸ்டர் பெட்சாலன் என்று கூறினாலே போதும் அவருக்கு விளங்கிவிடும் நீங்கள் காசு கட்ட போகின்றீர்கள் என்று நீங்கள் எழும்ப போகின்றீர்கள் என்று உங்களுக்கு தி ரெஹ்னும் கொண்டு வந்து தருவார் ரெஹ்னும் என்றால் என்ன சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கான கணக்கு எவ்வளவு நீங்கள் எவ்வளவு காசு கட்ட வேண்டும் என்கின்ற அந்த துண்டை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து தருவார் பில் என்கின்ற அந்த துண்டை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து தருவார் அதை ரெஹ்னும் என்று கூறுகின்றார்கள் அடுத்ததாக கொகன் என்பதையும் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்டுக்குள் என்ன செய்து என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் கொகன் பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் டே கொஹ் கொஹ்ட் என்று கூறுவார்கள் கொகன் கொஹ்ட் கொகன் என்றால் வினைச்சொல் பொதுவான வினைச்சொல் கொஹ்ட் என்றால் வினைச்சொலில் ஏ கொஹ்ட் டே கொஹ் கொஹ்ட் என்று வருகின்றது இந்த வினைச்சொல் எவ்வாறு மாறுகின்றது என்று நான் ஏற்கனவே வீடியோவும் போட்டிருக்கின்றேன் அதை கீழே இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனிலும் போட்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் சென்று பார்த்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக தங்கன் அதாவது தங்கஷுன் சொல் சொல்லுகின்றது தங்கஷுன் என்றால் என்ன நன்றி சொல்லுவது இஹ் தங்க ஈனன் என்று சொன்னால் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன் இந்த வீடியோவை இவ்வளவு நேரம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகின்றேன் இது படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன் இஹ் தங்க ஈனன் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு கேளனருக்கு கேளனர் வந்து ஏதாவது உங்களிடம் கேட்கும் பொழுது இஹ் தங்க ஈனன் எனக்கு போதும் தங்க இனன் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன் எனக்கு போதும் என்று கூறுவதை அழகாக சொல்லும் பொழுது இஹ் தங்க இனன் என்று நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அல்லது லோஸ்கேயன் நீங்கள் ஒரு கணவன் மனைவியாக சென்று இருக்கின்றீர்கள் அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சென்று இருக்கின்றீர்கள்
நன்றி